வெல்கம் தமிழ் டிவிஎன் செய்தி அறிக்கை இன்று பதினேழு எட்டாம் திகதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிக பிரதான செய்தி அறிக்கையினை தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கின்றோம் எல்லை நிர்ணயம் அங்கீகரிக்கப்பட்டால் தேர்தல் தேசப்பிரிய மாகாண சபைகளுக்கான எல்லை நிர்ணயம் நாடாளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டால் ஆக குறைந்தது ஆறு மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலை ஜனவரியில் நடாத்த முடியும் என்கின்றார் மகிந்த தேசப்பிரிய மகிந்தவின் வீடு சென்று விசாரணை நடத்தும் சிஐடி ஊடகவியலாளர் கீர்த்தி நோயார் கடத்தல் விவகாரம் தொடர்பில் மகிந்த ராஜபக்ச என்று குற்றப்புலனாய்வு பிரிவினரால் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார் ஏலவே கோத்தபாய ராஜபக்ச மற்றும் கரு ஜேசூரியா இவ்விவகாரத்தில் தமது வாக்குமூலத்தை வழங்கியுள்ள நிலையில் மகிந்த ராஜபக்சவின் வீட்டுக்கு சென்று குற்றப்புலனாய்வு பிரிவினர் தமது விசாரணைகளை இன்று மூன்று மனுத்தியாலயங்கள் மேற்கொண்டிருக்கின்றனர் மன்னார் வலய முஸ்லீம் பாடசாலைகள் நாளை இயங்கும் கட்சி பெருநாளை முன்னிட்டு கல்வியமைச்சி நாட்டின் முஸ்லீம் பாடசாலைகளுக்கான இரண்டாம் தவணை விடுமுறையை பதினேழாம் திகதி முதல் அங்கீகரித்துள்ளது இருபதாம் திகதி விடுமுறை ஆரம்பமாக இருந்த நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை பதினேழாம் திகதிக்கு பதிலாக செப்டம்பர் முதலாம் திகதி பாடசாலைகளை திறப்பதற்கான ஆலோசனை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது சிறு வயதில் வாழ்ந்த வீடு திரும்பி தூக்கில் தொங்கிய இளம் பிக்கு தான் சிறுவயதில் வாழ்ந்த வீட்டுக்கு மீண்டும் வந்து அங்கு தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் பௌத்த பிக்கு ஒருவர் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் ஒன்று இடம்பெற்றிருக்கின்றது இவலோகம கரியாப்பிட்டிகம வீடொன்றில் இவ்வாறு சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இறந்த பிக்கு இருபத்தி ஏழு வயது நிரம்பியவர் எனவும் முன்னாள் இராணுவத்தில் பணியாற்றி மருத்துவ காரணங்களுக்காக ஓய்வு பெற்றவர் எனவும் தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது ஏரியில் குளிக்க சென்ற பரிதாபமாக உயிர் இழந்த இலங்கை இளைஞன் ஐரோப்பிய நாடான இத்தாலியில் இலங்கை இளைஞன் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிர் இழந்திருக்கின்றார் இத்தாலியில் உள்ள ஏரியொன்றில் தனது குடும்பத்தினருடன் குளிக்க சென்ற இலங்கையர் நீரில் மூழ்கி உயிர் இழந்துள்ளார் மகரகம பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த முப்பத்தி ஐந்து வயதான ஆசிரிய கசிதா பிரிய என்பவரே இவ்வாறு உயிர் இழந்திருக்கின்றார் பொன்னாலை ஸ்ரீ பரதராஜ பெருமாள் ஆலயத்தின் வருடாந்த பெருவிழா குடியேற்றத்துடன் இன்று ஆரம்பம் யாழ் குடாநாட்டிலுள்ள திருத்தலங்களில் ஒன்றான யாழ்ப்பாணம் பொன்னாலை ஸ்ரீ பரதராஜ பெருமாள் ஆலயத்தின் வருடாந்த பெருவிழா குடியேற்ற வைபவம் இன்று ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களின் அரோகரா கோஷத்துடன் இன்று காலை வெகு சிறப்பாக இடம்பெற்றிருக்கின்றது யாழ்ப்பாணத்திற்கு சுற்றுலா வந்த குடும்பத்திற்கு ஏற்பட்ட பரிதாபம் விடுதி உரிமையாளர் கைது யாழ்ப்பாண நகர பகுதியில் உள்ள விடுதியில் மூன்று லட்சம் ரூபா பணமும் பன்னிரண்டு பவுன் நகையுடன் திருடப்பட்டதாக யாழ்ப்பாண போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது விடுதி உரிமையாளர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் யாழ்ப்பாண நகர் விக்டோரியா வீதியில் வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து வருபவர்களுக்கென கொடுக்கும் விடுதியிலேயே இந்த சிரட்டுச் சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது நாயாறு இறங்கு துறையிலிருந்து அதி உச்ச போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வெளியேறும் சிங்கள மீனவர்கள் முல்லத்தீவு நாயாறு இறங்குதுறை பகுதியில் தங்கியிருந்த தென்னிலங்கை சிங்கள மீனவர்கள் நேற்று மாலை அதி உச்ச போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நாயாறு பகுதியிலிருந்து வெளியேறிச் சென்றுள்ளனர் நாயாறு இறங்கு துறையில் தமிழ் மக்களுக்கு சொந்தமான எட்டு வாடிகள் மற்றும் கடத்தொழில் உபகரணங்கள் கடந்த பதின்மூன்றாம் திகதி திட்டமிட்டு தீக்கிரியாக்கப்பட்டது இதையடுத்து தென்னிலங்கை மீனவர்கள் நாயாற்றிலிருந்து வெளியேற்றப்பட வேண்டுமென கேட்டு அந்த நிலையில் நேற்று மாலை மூன்று முப்பது மணியளவில் நூற்றுக்கணக்கான போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கையெடுத்து கும்பிட்டு நன்றியும் மன்னிப்பு கூறிய சிங்கள மீனவர்கள் நாயாற்றிலிருந்து வெளியேறி இருக்கின்றனர் மஞ்சள் கூட்டு கடவையில் சைக்கிளில் சென்றவருக்கு நேர்ந்த பரிதாபம் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதி மட்டக்களப்பு திருப்பெருந்துறை சந்தியில் ஏற்பட்ட வாகன விபத்தில் ஒருவர் படுகாயமடைந்துள்ளார் இவ்வாறு விபத்து திருப்பெருந்துறை சந்தியில் நேற்றிரவு இடம்பெற்றிருக்கின்றது திருப்பெருந்துறை சந்தியில் உள்ள மஞ்சள் கடவையினை கடக்க முயன்றவர் மீது தனியார் பஸ் மோதியதன் காரணமாக இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது 
இதில் இருதய புறம் பகுதியைச் சேர்ந்த அறுபத்தி இரண்டு வயதுடைய சகாய்நாதன் என்பவரே இவ்வாறு படுகாயம் அடைந்திருக்கின்றார் வடக்கு ஆளுநர் கூறே சப்ரமுகா மாகாணத்திற்கு தற்காலிக நியமனம் சப்ரமுகா மாகாணத்தில் பதில் ஆளுநராக வடக்கு மாகாண ஆளுநர் ரஜினோல் கூரே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் சப்ரமுகா மாகாண ஆளுநர் நிலுக்க எக்கநாயக்க இத்தாலிக்கு பயணமாகி உள்ளதனால் அவர் இலங்கையில் இல்லாத நாட்களில் சப்ரமுகா மாகாணத்தின் பதில் ஆளுநராக ரஜினோல் கூரே செயற்படுவார் என செய்திகள் வெளியாகி இருக்கின்றன திருவருள் மிகு நாவற்குழி தட்சணாமூர்த்தி தேவஸ்தானத்தில் இடம்பெற்ற ஆராதனைகள் வாழ் வெட்டு குழுக்கு ஆப்பு யாழில் ஆயுதங்களுடன் அட்டகாசம் செய்த கும்பல் போலீசாரால் அதிரடி கைது யாழ்ப்பாணத்தில் வாழால் வெட்டி காயப்படுத்தி வர்த்தர்களிடம் கப்பம்பரும் இரண்டு குழுக்களைச் சேர்ந்த பத்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கைது செய்யப்பட்டவர்களிடமிருந்து மோட்டார் சைக்கிள் வாழ் கத்தி மற்றும் இரும்புகள் மற்றும் பல்வேறு இடங்களில் பறிக்கப்பட்ட கைப்பைகள் சிலவும் போலீசாரினால் மீட்கப்பட்டுள்ளது வட பகுதி பயணிகளுக்கு ஓர் முக்கியமான அறிவிப்பு மதவாச்சி தலைமன்னார் ரயில் சேவை இன்று முதல் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தம் மத வாட்சியிலிருந்து தலைமன்னார் வரையான தொடருந்து சேவைகள் இன்று முதல் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது எதிர்வரும் மூன்று மாதங்களுக்கு இந்த சேவை நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் என்று தொடருந்து திணைக்களம் தெரிவித்திருக்கின்றது யாழ்ப்பாணம் நோக்கி சென்ற ரயிலில் மோதி இரு உயிர்கள் பரிதாபமாக பலி பவுனியாவில் நடந்த சோகம் பவுனியா பரநாட்டாங்கள் பகுதியில் ரயிலுடன் மோதுண்டு இரு மாடுகள் பரிதாபமாக உயிர் இழந்திருக்கின்றது குறித்த விபத்து நேற்று காலை வேளையில் இடம்பெற்றுள்ளது புற நாட்டாங்கள் புகையிரத கடவைக்கு அருகாமையில் கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் நோக்கி பயணித்த ரயிலுடன் மோதுண்டு இரு நாம்பன் மாடுகள் சம்பவ இடத்தில் பரிதாபமாக உயிர் இழந்திருக்கின்றன யாழ்ப்பாணம் மருதனார் மடத்திலிருந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கும் திருவருள் மிகு ஆஞ்சநேய பெருமான் இலங்கையைத் தொடர்ந்தும் சூழ்ந்தும் சிவப்பு வளையம் இதுவரையில் விலக்கப்படாத எச்சரிக்கை நாடு முழுவதும் காணப்படும் மழையுடனான வானநிலையும் காற்றும் நிலையும் மேலும் தொடரும் சாத்தியம் காணப்படுவதாக இலங்கை வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்திருக்கின்றது யாழ்ப்பாணத்தில் திடீரென தீப்பிட்டி எரிந்த காரினால் பெரும் பரபரப்பு தெய்வாதீனமாக தப்பிய உயிர்கள் யாழ்ப்பாணம் ஆணைக்கோட்டை அரசடி பகுதியில் ஓடிக்கொண்டிருந்த கார் திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்துள்ளதன் காரணமாக அப்பகுதியில் பரபரப்பு சூழல் ஏற்பட்டது இந்த சம்பவம் நேற்று இரவு எட்டு மணியளவில் இந்த விபத்து சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது காரில் ஏற்பட்ட மின் ஒழுக்கின் காரணமாக குறித்த விபத்து நேர்ந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது நுவரேலியாவில் இருநூற்றி தொன்னூற்றி ஒரு குடும்பங்கள் இடப்பெயர்வு நீர்த்தேக்கத்தின் நீர்மட்டம் உயர்வு மின்சாரம் துண்டிப்பு போக்குவரத்தும் பாதிப்பு சீரற்ற காலநிலையினால் தொடர்ச்சியாக பெய்து வரும் மழை காரணமாக மேல் கொத்மலை நீர்த்தேக்க பகுதியில் மூன்று வான்கதவுகள் காலை திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது அட்டன் போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட அட்டன் குடகாம பகுதியில் மண்சரிவு அபாயம் காரணமாக பாதுகாப்பான இடத்திற்கு இடம் பெயருமாறு அட்டன் போலீசார் பணித்துள்ளனர் மஸ்கலியா புரவுன்பிக் தோட்டம் கேஸ்கீவின் பிரிவில் மக்கள் குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள ஆலமரம் ஒன்று முறிந்து விழுந்ததில் அபாயத்தில் உள்ளதனால் மேற்படி குடியிருப்பில் வசித்து வரும் பதினெட்டு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த எண்பது பேர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர் நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சி பீடமேறி இன்றுடன் மூன்று வருடங்கள் பிரதான கட்சியினை ஒன்றிணைத்து மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்த்து வளர்ச்சி கண்ட ஜனநாயகமும் மனித சுதந்திரமும் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தேசமாக இலங்கையை கட்டி எழுப்புவது அரசாங்கத்தின் நோக்கமாக இருந்தது இதற்காக சமாதானம் நல்லிணக்கம் அபிவிருத்தி ஆகியவற்றை மூலதாரமாக கொண்டு பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்கள் அமுலாக்கப்பட்டன தீவிரவாத அரசியல் கட்சிகளுக்கு உட்பட்ட குழுவொன்று நாட்டின் உயர்கல்வி துறையை சீர்குலைக்கின்றனர் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் இடம்பெயரும் பகிடுவதை தொடர்பான குறைபாடுகளுக்கு அமைய தேவையான நடவடிக்கைகளை போலீஸ் நிலையங்கள் மூலம் மேற்கொள்வதற்கு போலீஸ்மா அதிபர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார் அமைச்சர் பைசர் வழங்கிய இலவச டிக்கெட்டுகளினால் நாலு மில்லியன் ரூபா வருமானம் இழப்பாம் உள்ளூராட்சி மாகாண சபை மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் பாய்சர் முஸ்தப்பா 
தனக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு இலவசமாக டிக்கெட் பகிர்ந்தளித்தமையினால் இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்திற்கு நான்கு மில்லியன் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரொசான் செமசிங்க குறிப்பிடுகின்றார் நான் ஆரம்பித்து வைத்த இலவச சுகாதார சேவைகளை இன்று சர்வதேச சமூகம் முதல் பாராட்டுகின்றது வடக்கு மக்களுக்கு அனைத்து சுதந்திரத்தையும் வழங்குவதற்கு நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஈடுபாடு காட்டுவதாக சுகாதார போசனைகள் மற்றும் சுதேச மருத்துவ அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்தின யாழ்ப்பாண போதன வைத்தியசாலையில் நேற்று பிற்பகல் இடம்பெற்ற நிகழ்வின் போது மேற்கண்டவாறு தெரிவித்திருக்கின்றார் அதி கூடியளவில் வாக்களித்த கல்முனைக்கு ஜனாதிபதி இன்னும் விஜயம் செய்யாதிருப்பது கவலை அளிக்கின்றது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலில் அதிகூடிய வீதத்தில் வாக்களித்து மைத்திரிபால சிறிசேனாவின் வெற்றியில் பாரிய பங்களிப்பு செய்துள்ள கல்முனை தொகுதிக்கு இன்னும் அவர் ஒரு தடவையேனும் விஜயம் செய்யாதிருப்பது குறித்த பகுதி இப்பகுதி மக்கள் மிகுந்த கவலையடைந்துள்ளனர் என முன்னாள் கல்முனை பிரதேசபை உறுப்பினர் ஏ அப்துல் காபூர் தெரிவிக்கின்றார் மகிந்த பத்து வருடங்களில் பெற்ற கடனை விட நல்லரசாங்கம் மூன்று வருடங்களில் பெற்ற கடன் அதிகம் தேசிய அரசாங்கம் தோற்றுவிக்கப்பட்டு இன்றுடன் மூன்று வருடங்கள் பூர்த்தியாகியுள்ளது இதுவரை காலமும் அரசாங்கம் கடந்த அரசாங்கம் முன்னெடுத்த அபிவிருத்தி பணிகளை பூர்த்தி செய்துள்ளது புதிதாக எவ்வித அபிவிருத்திகளையும் செயற்படுத்தவில்லை என கூட்டு எதிரணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வாசுதேவ நாணயக்கார ஸ்குட்டம் சுமத்தியிருக்கின்றார் நாட்டு மக்கள் நிம்மதியாகவும் மூச்சுவிடக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்கியுள்ளோம் நாடெங்கிலும் பத்து லட்சம் காணி உறுதிகளை வழங்கும் தேசிய திட்டத்தின் கீழ் நேற்று இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் இடம்பெற்ற வைபவமன்றில் உரையாற்றுகையில் பிரதமர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் விசேட அதிரடிப்படையினர் சென்ற பஸ்ஸுக்கு கல்வீச்சு துரத்தி பிடித்த அதிரடிப்படையினர் திருகோணமலை விசேட அதிரடிப்படையினர் சென்ற பஸ்ஸுக்கு மறைந்திருந்து கல்வீச்சு நடாத்திய சம்பவம் ஒன்று இன்று காலை பத்மாவச்சி பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது திருகோணமலை சர்தாபுர விசேட போலீசார் அதிரடிப்படையினர் திருகோணமலை கரவப்புத்தானை பிரதான வீதியினூடாக பஸ்ஸில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த போது வீதியோரத்தில் மறைந்திருந்த கல்வீச்சு நடத்தியதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது கல்குடா பகுதியில் வீசும் கடும் காற்றினால் பல இடங்களில் பாதிப்பு நாட்டில் பல பகுதிகளிலும் காற்றின் வேகம் அதிகரித்து காணப்படுவதோடு மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் கல்குடா பகுதியில் சில நாட்களாக காற்றின் வேகம் அதிகரித்த வண்ணமே காணப்படுகின்றது குறித்த பகுதியில் இரவு பகலாக கடும் காற்று வீசுவதனால் வீட்டின் கூரைகள் மரங்கள் வீதிகளின் காட்சி பதாகைகள் போன்றன சேதமாகி காணப்படுகின்றன ஏறாவூரில் பாரிய விபத்து இளைஞர்களை அடையாளம் காண உதவுங்கள் காத்தாங்குடியிலிருந்து ஏறாவூர் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த இரு இளைஞர்கள் மீது இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பஸ் வண்டி மோதியதில் இருவருக்கு பாரிய காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது இவர்கள் சிகிச்சைக்காக மட்டக்களப்பு வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளனர் இவர்கள் பற்றிய விவரம் தெரிந்தார் குடும்பத்தாருக்கு அறிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வெல்கம் தமிழ் டிவியினூடாக என்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிக பிரதான செய்தி அறிக்கையினை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் தொடர்ந்து எமக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு பிறந்தநாள் வாழ்த்து செய்தி ஒன்றை இன்று தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கின்றோம் இன்று பிறந்தநாளை கொண்டாடும் சபாரத்தினம் இந்திரகுமார் தனது முப்பத்தி ஐந்தாவது பிறந்த தினத்தை இலங்கை போய்த்தோட்டம் ருவன்வெல்ல பகுதியில் தனது இல்லத்தில் வெகு சிறப்புடன் கொண்டாடி வருகின்றார் சபாரத்தினம் இந்திரகுமார் சபாரத்தினம் இந்திரகுமாரை பல்லாண்டு காலம் பாள வாழ்த்துவோர் அப்பா அம்மா மற்றும் அக்கா இந்திராதேவி மச்சான் பன்னீர் மருமகள் மேரி மருமகள் கிரித்தி மகள் ரெஜினா மாமாமார் மற்றும் மனைவி மாலினி மற்றும் மாமா மற்றும் மாமிமார் சபாரத்தினம் இந்திரகுமாரை பல்லாண்டு காலம் பாழ வாழ்த்துகின்றனர் தகவல் ஓமான் நாட்டில் பணி புரிந்து கொண்டு எமக்கு வாழ்த்துக்களை அனுப்பியவர் அவருடைய அக்கா இந்திரா தேவி வெல்கம் தமிழ் டிவி குடும்பத்தின் சார்பில் இன்று பிறந்த நாளை கொண்டாடும் அனைத்து உறவுகளுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதில் பெருமை அடைகின்றோம் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு இலங்கை பற்றிய செய்திக்குறிப்பில் சந்திப்போம் எமது இந்த செய்திப்பிரிவுக்கு நீங்கள் தந்து கொண்டிருக்கும் ஆதரவுக்கும் ஒத்துழைப்புக்கும் மிக்க நன்றிகளை தெரிவிக்கின்றோம் வெல்கம் தமிழ் டிவி குடும்பம்